Dankeschön. Bei uns geht es jetzt weiter mit unserem Gemüsetipp und da wird es ziemlich lecker, allerdings mal ganz ohne Gemüse und ohne Obst, aber trotzdem gesund. Ja, lecker wird es auf jeden Fall heute. Unser Thema ist vom Korn zum Brot. Und dazu begrüße ich ganz herzlich hier bei mir Peter Zenz vom Gertrudenhof. Schön, dass Hallo. du wieder da bist. Du hast uns wieder ganz viele tolle Sachen mitgebracht. Zum Beispiel ganz viele Körner. Wozu nutzt man denn welche Sorte am besten? Ja, neben dem klassischen Weizen, kennt man alle das Weizenmehl, das helle Backmehl, ähm, habe ich hier noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Das Roggen. Korn, was das schöne dunkle Roggenmehl gibt, was viel, viel gesünder noch ist. Ich denke, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, Hafer und Dinkel mitgebracht, äh, wo man auch ganz tolle äh, Mehle draus machen kann. Äh, Haferflocken natürlich, äh, ganz klassisch zum Frühstück. Die kann man selber quetschen mit so einer kleinen äh, Hausquetsche. Kann man das auch selber machen. Die habe ich hier vorne mal hingestellt, äh, wo man dann selber seine Haferflocken machen kann. Und dann gibt es natürlich Leute, die diese ähm, Klebereiweiße, die das Aufquellen des Brotes beim Backen ähm, fördern, nicht vertragen können, das sogenannte Gluten. Und da nimmt man dann eben Buchweizen als Ersatz. Das ist kein richtiges Getreide, ähm, aber da kann man eben auch verschiedene Speisen draus machen und äh, eben für diejenigen, die das nicht vertragen können. Klingt auf jeden Fall schon mal ganz lecker, was du mir hier alles aufgezählt hast. Ähm, unterscheiden kann man die ja jetzt in ausgepackter Form, sage ich mal, ganz gut an der Farbe. Mhm. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich gefärbt. Wie unterscheide ich die denn auf dem Feld? Ja, auf dem Feld guckt man sich immer so ein bisschen die Ähren an. Äh, mit den langen Grannen, das ist die Gerste. Der Weizen hat gar keine Grannen. Grannen sind diese kleinen Härchen. Ähm, so kann man eben schon mal Gerste und Weizen ganz gut unterscheiden. Und äh, der Hafer, das ist gar nicht schwer. Der hat einen ganz anderen Kornstand. Äh, da sind die Körner gar nicht so fest aneinander in der Ehre angeordnet, sondern über die ganze Ehre verteilt so ein Stück. Und da kann man dann eben im Feld sehen, was es ist. Jetzt um die Jahreszeit natürlich sieht man da noch nicht viel von. Das Wintergetreide ist ja teilweise jetzt schon eingesät. Das sieht man wie so den Rasen auf dem Feld stehen. Und das ist also auch jetzt der lange Weg bis zum Korn dann hinterher, wenn man eben im November schon das Wintergetreide aussät, das dann jetzt im Winter die Ruhe braucht und dann jetzt im Frühjahr richtig durchstartet. Zum Wachstum. Ja, der Weg vom Korn zum Brot, haben wir ja gerade mhm. jetzt schon gesagt, ist unser Thema heute. Den kann man sich auch bei dir auf dem Gertrudenhof ganz genau erklären lassen. Mhm. Fass das doch mal ganz kurz für uns zusammen. Ja, es ist richtig schön, mit den Kindern da rauszugehen auf die Felder. Entweder jetzt eine Jahreszeit, wenn es noch klein ist, das Getreide, aber besonders natürlich im Sommer, wenn man dann zusammen äh, in das Stroh gehen kann und die Ehren suchen kann oder die vollen Getreidefelder angucken kann. Und äh, dann können die Kinder eben auch selber die, die Ehren ausreiben und die Körner äh, dann genau anschauen. Und, äh, ab und zu findet man auch schon mal so einen rausgewachsenen Grün. Dann sieht man eben, wie das gerade äh, wächst, das Getreide. Ja, und dann kommt eben unsere Kornmühle in den Einsatz, wo man dann selber die Körner äh, ausmalen kann und Mehl gewinnen kann. Und daraus wird dann leckeres Stockbrot zubereitet, was dann in unserer Grillhütte äh, gegrillt wird. Das ist dann so ein Rumerlebnis. -Rum und äh, wo man dann eben auch sehen kann, äh, dass Mehl nicht nur weiß und langweilig ist, sondern eben auch noch eine ganze Menge dazu ist. Weil nämlich eben, wenn man dieses ganze Korn ausmalt, ausmalt eben nicht nur dieser weiße Mehlkörper da ist, äh, sondern eben auch ähm, die, die vom Korn die Schale und dort sind eben diese ganzen gesunden Vitamine und Inhaltsstoffe noch drin. Außerdem sind die ganzen Ballaststoffe da drin, die eben ganz wichtig sind. Denn äh, Getreide ähm, ist ein Produkt, wo viele denken, man weißes Mehl ein Dickmacher, was aber gar nicht so der Fall ist. Das hat nur, ähm, Mehl hat nur so 60 Kalorien pro 100 Gramm, also Brot. Ähm, aber wichtig ist, dass man eben hauptsächlich dunkles Mehl isst, weil dann eben die Ballaststoffe ein noch lange satt machen und man dadurch eben äh, auch die Energie über den ganzen Tag hat. Mehl macht man zum Beispiel mit so einer Mühle, wie du uns hier genau. auch mitgebracht hast. Das können wir mal ausprobieren. Du hast sie allerdings ein bisschen anders eingestellt. Ja, ich habe sie jetzt ein bisschen grober gemacht, weil man kann nicht nur dieses gesunde Mehl draus machen mit den ganzen Außenanteilen, sondern eben auch ein Schrot. Ich halte einfach mal fest, dann kannst du mhm. mal drehen. Richtig kräftig. Gegen das den geht, Uhrzeigersinn, ne? Gegen den Uhrzeigersinn wird hier oh. gedreht. Ich nehme mal die zweite genau, Hand. Genau, ja, das geht richtig kräftig. Man muss ja die Körner zermahlen. Und äh, wir schroten das Getreide jetzt nur. Und... Äh, ich denke, das reicht schon. Da haben wir schon ja. mal ein bisschen was hier drin. Das mal kann ich schauen. mal zeigen in der Schublade. Ähm, 
dieses, dieses Weizenschrot, das ist eben das aufgemahlene Korn. Dadurch wird es eben für den Magen verdaulich von uns und verträglich. Und das kann man dann ganz toll über Nacht einweichen, in Wasser einfach. Das habe ich dann auch mal gemacht. Und daraus kann man dann morgens so ein gesundes ähm, Frühstück machen. Man kann also dann einfach äh, eine Schale äh, oder einfach eine Schnitte Vollkornbrot nehmen, äh, mit Quark und Kräutern belegt. Und dazu äh, vielleicht so einen Teller ein bisschen vorbereiten, wie ich das hier gemacht habe, mhm. mit ein bisschen Obst dazu. Du kannst ja mal einfach aus. ein bisschen Körner da drüber. Oder ich ja. mache schon... Ähm, Sieht ein bisschen abenteuerlich aus, schmeckt aber <lacht> gesund und sehr nussig und ist besonders, wenn es jetzt äh, wieder etwas wärmer wird in der Jahreszeit, einfach eine schöne, frische Geschichte. Wenn du magst, probier einfach mal. Ja, ich bin Man hat nämlich äh, hat so ein bisschen nussigen Geschmack und auch von der Konsistenz ist das so äh, leicht nussig. Ähm, das Schöne ist halt eben, dass eben dieses ganze Vollkorn dabei ist, die gesunden Vitamine mhm. für den Tag und äh, so kann man eben richtig gut in den Tag dann starten. Sehr gut und man braucht auch gar nicht großartig Zucker, wenn man zum Beispiel eine Banane da eben drin genau. hat. Genau, ich habe Banane, Äpfel, ein paar Himbeeren dazu, die die Süße bringen. Und äh, das ist dann eben eine leichte Mahlzeit, die aber ein bisschen länger anhält, weil der Magen eben durch diese aufgeschlossenen Körner eben eine Zeit lang braucht, den zu verdauen, dass man eben nicht nach einer Stunde auch direkt wieder den Hunger hat. Ja. Sehr lecker auf jeden Fall. Außer so einem leckeren Frühstück kann man aber natürlich auch, hast du uns mitgebracht, Brot aus Korn machen. Genau. Aus Mehl, um genau zu sein. Warum sollte man denn Brot vielleicht auch manchmal selbst backen und nicht nur im Supermarkt kaufen? Ja, früher wurde das Brot ja immer handwerklich hergestellt und die Bäcker sind in der Nacht aufgestanden, haben es mehrfach gehen lassen, die Teige. Und dann äh, war, hatte man so ein richtig leckeres äh, Brot, was auch lange gehalten hat, weil es eben äh, gut gegoren und aufgegangen ist. Äh, mittlerweile kommen die meisten Brote aber aus, aus Backshops, äh, wo das Ganze industriell gemacht wird, wo dann äh, eine ganze Menge Inhaltsstoffe noch zugefügt werden, damit es überhaupt lange hält und so weiter. Und dieses Brot hat halt weniger gesunde Inhaltsstoffe, äh, es hält nicht mehr so gut. Und äh, deshalb haben wir jetzt einen neuen Partner bei unserem Gertrudenhof, das ist die Horbacher Mühle, die ganz handwerklich diese Mehle noch malt äh, und äh, ganz ohne Zufügung von künstlichen Enzymen, ohne Haltbarkeitsmacher und äh, Konservierungsmittel. Und äh, diese Brotbackmischungen sind einfach dann auch schnell zum Brot gemacht. Man rührt das einfach schnell an, äh, knetet das, lässt es gehen und äh, in den Ofen das Ganze. Und dann hat man halt richtig so schöne Knusperbrote, die man dann auch noch mal sechs, sieben Tage lang äh, in der Brotdose lagern kann kann, weil sie eben äh, vernünftig aufgegangen sind und nicht so Industriebrote sind. Ja, und <lacht> sie sind vor allen Dingen auch super lecker. Auch wenn man sie selber backt, hat man den lecker Geruch in der Wohnung. Genau. Ich danke dir vielmals für die kleine Einführung in Körner und Brote und gebe zurück an dich. Musik